الأجل مونا مونا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين والآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية لعدائهم أجمعين برادر عزيز اگر ہم ذرا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہ السلام پر مصائب کربلا میں نہیں پڑے اہل بیت علیہ السلام پر مصائب کی ابتدا ہوئی اس دن سے جس دن سے رسول خدا نے آنکھیں دنیا سے بند کی واقع کربلا ان مصائب کا عروج ہے ان ظالموں کے پروگرام کا عروج ہے یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ بار بار اہل بیت کو دیکھ کے روتے تھے اور تاریخ میں یہ واقعات دیکھے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن علی اپنے ابھی طالب علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغ میں جا رہے تھے جب آپ باغ میں پہنچے اکیلے تھے آپ نے علی علیہ السلام کو کلیجے سے لگایا اور گلے لگا کے بہت روئے بلند آواز پہ روئے علی علیہ السلام نے جب گریا ذرا تھما تو پوچھا اللہ کے رسول اس قدر آپ کے گریے کا کیا سبب ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں کتنے کینے بھرے ہوئے ہیں یہ کینے میرے بعد ظاہر ہوں گے اور لوگ تم پر حملہ کریں گے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رسول خدا کا بھی کفن بھی نہیں میلا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس گھر پر حملہ کر دیا جس گھر پر رسول خدا آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد مسلسل سلام کرتے تھے اور جب تک اس گھر پر سلام نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے علی علیہ السلام تو بیعت کی خاطر لوگ علی علیہ السلام کے گھر پر حملہ بولا علی علیہ السلام کو بلایا تو مولا نے فرمایا کہ جب تک میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب علیہ السلام نے قرآن جمع کر لیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے پھر لوگوں نے علیہ السلام کے گھر میں آدمی بھیجا کہ چلیے آپ کو وہ خلیفہ رسول بلا رہے ہیں تو علیہ السلام نے فرمایا تم کب سے غلط نسبتوں کو دے لگے یہ بتاؤ رسول اللہ نے کس کو اپنا جانشین بنایا ہے لوگوں نے اصرار کیا علیہ السلام جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اسرار بکھتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے جناب زہرا کے گھر کا گھراؤ کیا پھر بھی جب علیہ السلام نہیں نکلے تو لوگوں نے جناب زہرا کے گھر میں آگ لگا دی جلدا ہوا دروازہ جناب زہرا پر گرا دیا نہ صرف جلتا ہوا دروازہ گرا دیا بلکہ آپ کے بٹن مبارک میں جو جناب محسن تھے ان کو بھی شہید کیا جناب محسن ابن علی کی شہادت ثقیفہ کے بعد ہوئی یہ وہ شہادت ہے جو عظیم ترین شہادت ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جناب محسن نام کا کوئی بچہ نہیں تھا آپ جدے میں چلے جائیں تو باقاعدہ ایک سڑک کا نام ہے محسن ابن علی ابن ابی طالب یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہیں خدا اپنا حق کا چراغ جلاتا ہے جناب محسن کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایک ذرا سا بھی ہاتھ اگر پیٹ پر لگتا ہے تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے ایک ذرا سی ٹھیس پہنچتی ہے 
تو عورت کو درد ہوتا ہے خاص کے جب ہس دن آگے بڑھ گئے ہوں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ سچ بتائیں اس وقت جناب زہرا کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب ایک لعین نے جناب زہرا کے پیٹ کے اوپر تلوار لگائی ہوگی پیروں سے حملہ کیا ہوگا صرف اس لیے کہ بچہ گر جائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیوار اور در کے درمیان اس طرح سے پیسا گیا کہ وہی جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی یہ کتنا درد تھا یہ کتنی تکلیف تھی آج لوگ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا کیا وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے جنہوں جناب زہرا کے گھر پر حملے کا حکم دیا کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو اس گھر حملے کو دیکھ رہے تھے کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں جو جناب زہرا پر حملہ کر رہے تھے کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں جناب زہرا کو دیواروں در کے درمیان پیس دیا تھا جناب محسن کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے یہ سب ایک منصوبے کے تحت اس شہادت کی بنا پر جناب زہرا کے دل پر جو اثر ہوا اس کو کون بیان کر سکتا ہے وہ در کو دیکھیں ایک طرف اپنے بابا کی جدائی کا صدمہ دوسرے اپنے شوہر کے گردن میں رسی دیکھنے کا صدمہ تیسرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین کے بلکنے کا صدمہ چوتھے اپنے سامنے اپنے محسن کی میت کو دیکھنا یہ کون کر سکتا ہے یہ جناب زہرا کے جگر تھا کتنی چیزیں کرنے کے باوجود صبر کرتے رہیں اور لوگوں کو دیکھتے رہیں جناب محسن کی شہادت لوگ انکار کر لیکن خدا سلامت رکھے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے اس دور میں کتابیں لکھ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب محسن تھے اور ان کی شہادت سخت سے ہوئی ہے ان کی شہادت ایسے نہیں کہ پیدا ہوئے بلکہ پیٹ میں تھے کسی نے لات ماری کسی نے تلوار چلائی کسی نے دروازے کو پیسا اور جناب محسن شہید ہو گئے یہ مقدم ہے شاید جناب علی اصغر کی شہادت کا مدینے میں محسن شہید ہوئے کربلا کے میدان میں اصغر شہید ہوئے خدا ان تمام لوگوں پر جنہوں نے جناب محسن کے قتل کے انتظامات کیے ان کے قتل میں ساتھ دیے ہم ان تمام لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کربلا کے میدان میں جناب اصغر قتل کیا ہم ان سب کے لیے خدا کی بارگاہ میں بدترین بدترین عذاب کی دعا کرتے ہیں اور خدا کی بارہ میں اعلان کرتے ہیں اس طرح کے ظالموں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم کل بھی ان سے بری تھے آج بھی بری ہیں ان قیامت کے میدان میں بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے خدا ان کو دوسروں کے ساتھ اور ہم اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمائے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد محمد